Sí, ok. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, checando monitores de prensa. Ok, ok, sí, ok. Sí, ok. Ok. Continuamos eh, trabajando para dar una respuesta, una solución al problema del robo de combustibles. Ayer, eh, con ese propósito, estuvimos en Huachinango, Puebla, y también en Tulancingo, Hidalgo. Ya se inició el plan de bienestar para los municipios por donde atraviesan ductos y ha sido bien recibido por la gente, no solo con el propósito de que se beneficie a los ciudadanos que por necesidad tienen que dedicarse a estas actividades, sino también por eh, la colaboración de la misma gente. Hay una actitud de participación de los ciudadanos ayudando en este plan. Es todo un pueblo ayudando, respaldando las acciones que se están llevando a cabo. No hay resistencia en la población, al contrario, hay cooperación, hay respaldo a la acción del gobierno. Esto ha llevado a que la misma gente esté ahora denunciando las tomas clandestinas que existen. Antes eh, no querían meterse por una serie de consideraciones, hacer denuncias. Ahora están ayudando comunidades completas. Esto pasó ayer en Hidalgo y sucede en otras partes. Vamos hoy a informarles sobre los heridos, los que están hospitalizados luego de esta tremenda desgracia. El doctor Jorge Alcocer va a informarles. Eh, posteriormente vamos a señalar algo relacionado con lo que mencionaba de tomas clandestinas encontradas en el mismo municipio, pero dadas a conocer por la gente que está ayudando. Y luego la aplicación de un sistema para que entre todos eh, controlemos, para que el mercado controle el precio de las gasolinas. Es algo legal, es nada más tener la información, es un plan, una aplicación que se llama ¿Quién es quién? en el precio de las gasolinas. Ya existía el sistema, pero nadie 
lo conocía. Y es una muy buena aplicación que hoy se va a presentar para saber cuánto cuestan las gasolinas y que la gente libremente opte por ir a cargar en la estación en donde esté mejor el precio. Ya después vamos a pasar, es la segunda etapa, a que se entreguen litros de a litro, pero primero el precio, porque sí hay algunas diferencias considerables. Estos son los tres temas a tratar el día de hoy y luego abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, les pido al doctor Jorge Alcocer que intervenga. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Continuamos en este triste contar de los fallecidos a través de este inolvidable y pienso que puede ser uno de los últimos eh, eventos. Eh, habíamos contado hasta ayer eh, 98 defunciones de pacientes eh, hospitalizados, se han ido sumando algunos de hospitales privados y en el devenir de las últimas eh, horas, incluyendo dos en esta madrugada que fallecieron del Hospital Regional de Zumpango, hemos cuadrado una cifra final hasta ahora de 109 pacientes, 109 fallecimientos. Estos están localizados, eh, desde luego, en diferentes eh, hospitales, en el estado de Hidalgo 6, 7 en el estado de México, en la Ciudad de México 24, en Galveston 3 y en esta suma seguimos atendiendo a 40 pacientes hasta esta mañana. Muchas gracias. Permiso, señor presidente. Buenos días. La Policía Federal, en una labor de restablecimiento emocional de la población de la localidad de Tlalhuilpen, Hidalgo, en donde ocurrió el, el lamentable accidente, la explosión, es, hacemos trabajo de proximidad social. El trabajo social a cargo de policías federales psicólogos, expertos en atención emocional, ha logrado mantener no solamente la seguridad perimetral de la población de la localidad a efecto de evitar riesgos de accidentes, y ha sido la propia sociedad, la comunidad, la que nos informó la existencia de 14 tomas clandestinas de altísimo riesgo que estaban en las inmediaciones de esa población en el desarrollo de los ductos de Pemex. Cabe resaltar que tenemos vigilancia y seguridad en toda la, la red nacional de ductos de Pemex, con personal del Ejército, de la Armada y de la Policía Federal. Por lo que se refiere a esta labor, la comunidad nos llevó hasta 14 puntos en donde, como pueden ver en las imágenes, existían tomas clandestinas ante el riesgo que tiene la propia comunidad, nos llevaron a inhabilitarlas, se le dio vista a seguridad física de, de Pemex y al Ministerio Público Federal y se procedió con toda la cautela a asegurar cada una de las tomas. No hubo fugas de combustible ni bajas de presión. El sistema sigue operando felizmente en condiciones que le da suficiencia para mantener el abasto a las ciudades y a la población de nuestro país. Es cuanto, señores. Buenos días. Con su permiso. Sí, buenos días. Bueno, referente a los precios de los combustibles, tanto de gasolinas como gas, quiero informarles que para todo el público, para todos los mexicanos, 
ya existe una aplicación que la Comisión Reguladora de Energía ya tenía, que se llama ¿Quién es quién? Es muy fácil, no sé si lo tiene Jesús, sí, es muy fácil. Esta aplicación es para conocer el precio del gas, todos desde su celular bajan la aplicación a mi gas, nos permite automáticamente encuentra el, distribu el distribuidor, si yo estoy en Tijuana, abre automáticamente mi localización como si fuera Waze y sale en qué parte de Tijuana estoy, eh, realiza la busca por, búsqueda por localidad, compara precios, consulta números de contacto para realizar pedidos. Eh, en su caso, para el gas, verifica la autorización de vehículos que cuenten con la autorización de la Comisión Reguladora de Energía, se ingresa en las placas del vehículo para validar si está registrado, si es un vehículo que tiene permiso eh, y evalúa el servicio, también la propia aplicación en el celular, cualquier persona califica si el servicio fue bueno o malo y se actualiza en la propia base de datos para que el usuario tenga una calificación del servicio. Y sobre gasolina, es la siguiente, por favor. Es esta aplicación. Esta aplicación es una invitación para que todos los mexicanos la bajemos en nuestro celular, se llama Gaso App, encuentra la gasolinera, como aquí se ve en la pantalla, eh, sí, la anterior, la que tenía. Ahí nos dice exactamente si está cercana, si es más barata, si es más cara y esto nos va a ayudar porque eh, de acuerdo a la ley, la gasolina pues está en el mercado, en el libre mercado y eh, sí tenemos una diferencia de precios eh, de, muy sustancial. Ayer, por ejemplo, amanecimos aquí a 18 pesos con 30 centavos, 18 pesos con 50 centavos y si todos los mexicanos nos enteramos, nos va a ayudar incluso a que los precios sean más justos y no haya tanta tanto disparidad. Se selecciona el combustible, se escoge el radio en kilómetros, la anterior, la anterior, la, la principal, exactamente. Este, eh, evalúa el servicio de las gasolineras, termina uno de cargar, evalúa, reporta precios en caso de que no correspondan con los de la aplicación. Eh, hay una opción, si me decía la aplicación que costaba tanto, eh, también lo reporta y eh, sobre todo eh, son los precios 60 minutos antes de que uno vaya a cargar, o sea, cada hora se están actualizando los precios. Entonces, esa es la invitación para que eh, todo mundo bajemos nuestra aplicación, es de la Comisión Reguladora de Energía, ya tenía tiempo, no se conocía y pues es importante que todos la tengamos. Muchas gracias. Muy bien, esto es básicamente la información. En este caso sería bueno que se probara, eh, como vamos a tardar aquí en preguntas y respuestas que lo vayan viendo para ver si al final del de, eh, diálogo este circular de la conferencia ya podemos decir que sí funciona o recomendarlo para que los ciudadanos eh, usen este sistema. Eh, debo decir, debo aclarar que los distribuidores de combustibles se han portado bien en general, no se han aprovechado de la circunstancia. Son muy pocos los que este, han mantenido eh, elevados los precios. La mayoría de las gasolinerías eh, han mantenido eh, un precio razonable, de acuerdo al margen de utilidad que se tiene establecido en el mercado, pero es para evitar que unos pocos eh, 
actúen indebidamente. Eh, ¿Quién controla los precios? La misma gente con este sistema de información. Hay que ir eh, a cargar gasolina en donde hay buen precio y en donde este, se pueda demostrar posteriormente que se entrega completo, es decir, litros de a litro, que este, no hay fraude en eh, las estaciones de distribución de gasolinas. Entonces, sí, vamos a empezar ya con la sesión de preguntas y respuestas. Los tres, ustedes, y luego tres mujeres, tres compañeros de acá. ¿Sí? Gracias, señor presidente. Manuel Rápalo con el medio Al Jazeera en inglés. Eh, la pregunta sobre Venezuela. Eh, si nos puede aclarar su posición y el papel que piensa que va a tocar, le va a tocar a México como mediador en el proceso de la paz en el conflicto. Ya este, fijamos ayer nuestra postura a partir de lo que establece nuestra Constitución, el artículo 89 de la Constitución, fracción décima, con mucha claridad, define cuál debe ser la política exterior de México, apegada a principios como el de no intervención, el de autodeterminación de los pueblos, el de la solución pacífica de las controversias, el del diálogo, el de la defensa de derechos humanos. Entonces, con esos principios estamos actuando. Eh, nosotros vamos a procurar siempre tener buenas relaciones con todos los pueblos y con todos los gobiernos del mundo. Y este caso lo está tratando el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat, con todo nuestro respaldo y con eh, respeto a lo que establece nuestra Constitución. Nosotros tenemos una historia eh, muy importante en cuanto a política exterior, apegada a principios, y eso va a continuar. Si en algún tiempo se desviaron de esos principios, nosotros no lo vamos a hacer, no vamos a actuar eh, violentando, transgrediendo principios constitucionales de política exterior. No es que estemos a favor o en contra de nadie, estamos por defender los principios constitucionales de la política exterior, eso es básicamente. Buenos días. Eh, Alexis Pavón, de SDP Noticias. En el mismo sentido, me gustaría saber si tiene algún tipo de reacción en cuanto a que ayer el presidente Nicolás Maduro eh, reconoció el posicionamiento de Uruguay y México en cuanto a una ruta al diálogo y si su gobierno estaría dispuesto, eh, primero si ha tenido contacto a partir de entonces con, con la representación venezolana y si su gobierno estaría dispuesto a organizar encuentros entre Maduro y, y sus opositores. Eh, la segunda pregunta va en el sentido en cuanto al informe que, de actividades que presentó esta semana la Comisión Nacional de Derechos Humanos y eh, de acuerdo con los datos ofrecidos, eh, de 90 recomendaciones ordinarias emitidas durante 2018, solo se acató y se cumplió con una. Eh, me gustaría saber si su gobierno piensa promover algún tipo de eh, política o medida para que las dependencias federales sigan en acaten este, este tipo de recursos y aprovechando que está aquí la secretaria de Gobernación, eh, esta semana visitó Chiapas y me gustaría saber si tuvo algún tipo de contacto con el gobernador 
en cuanto a la contingencia que se enfrenta en ese estado respecto a los homicidios de activistas, específicamente el de Sinar Corso a inicios de este año y los de Noé Jiménez y José Santiago la semana pasada. Gracias. Bueno, ¿por qué no, licenciada, explica esto último, por favor? Sí, tuvimos eh, contacto con el señor gobernador y por supuesto que él y también la fiscalía apoyando la Fiscalía General, pero principalmente la Fiscalía del Estado está investigando estos casos. En uno de ellos, no recuerdo cuál de ellos porque no traigo ahorita mi nota, de Chiapas concretamente, en uno de ellos ya tiene inclusive a uno de los, homici de los homicidas, eh, de los asesinos eh, que perpetraron este ilícito y está detenido. Hay otros casos que no inclusive fueron de otros estados que llegaron eh, contratados por algunos de estos eh, personajes eh, que tienen la calidad ahorita de indiciados por autoría intelectual y también ya se están, eh, digamos, pidiendo la colaboración de los otros estados vecinos que acudieron a, a este llamado de este señor que es el autor intelectual o presunto autor intelectual y también ya se giraron las órdenes eh, de aprehensión y la colaboración en los otros estados vecinos del estado de Chiapas para poder detenerlos. Entonces, no podemos dar muchísimos más datos precisamente porque ahorita está el proceso y además están giradas las órdenes de, de aprehensión y de colaboración entre los diversos gobiernos de los estados para que se puedan detener estos eh, sicarios, a estos autores materiales de estos crímenes. Pero sí estamos en comunicación permanente con el gobierno de Chiapas y afortunadamente hay videos tienen videos muy interesantes, muy importantes, eh, en donde se ve claramente cómo están eh, llevando a cabo las negociaciones y las camionetas, en fin, de estos sicarios y además del autor intelectual, presuntos todos. Eh, no sé si de respuesta a esto, pero sí estamos en comunicación permanente. Nada más también para comentarles que acerca de las recomendaciones de eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hemos hecho el compromiso de acatarlas, de eh, hacer caso a todas las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos. Vamos nosotros a proteger a quienes son víctimas de violación de derechos humanos. Aquí eh, quise que se quedara eh, la licenciada Olga Sánchez, porque ayer nos eh, comentaron sobre el caso del de periodista asesinado en Sinaloa, Javier Valdés, y tengo entendido de que van a estar familiares el día de hoy, su esposa. En, le he pedido a la secretaria de Gobernación eh, que le atienda personalmente, que le dé toda la información que tenemos, que eh, platique con ella eh, y que tenga la seguridad plena de que nosotros vamos a apoyar en toda la investigación, todo lo que esté de nuestra parte y que las veces que desee estar aquí con nosotros y expresarse, manifestarse, están abiertas las puertas para atenderle. Eh, la licenciada tiene un informe que presentarle, no lo queremos hacer público por eh, eh, razones de tipo legal, pero que se les va a informar ampliamente y vamos a estar nosotros al tanto de esto 
y si pasa el tiempo y no hay avances, que venga con nosotros y que aquí se pueda expresar. Esta es una tribuna también para todos los ciudadanos. ¿Tiene interés en decir algo? Pásale. O acá. Buenos días a todas, a todos. Eh, el día de ayer que una compañera de un medio de comunicación le pregunta al presidente en torno a la información que ustedes ya conocen eh, en cuanto a que son los hijos, que fueron los hijos de Joaquín Guzmán Loera, quienes asesinaron o mandaron asesinar a Javier. Bueno, eso en mi familia, en mis hijos, en mi persona, nuevamente es otro golpe muy, muy fuerte. Aquí lo que yo vengo a pedir, a exigir, es que no descarten ninguna línea de investigación en cuanto a la autoría intelectual de los asesinos de Javier. A mí no me importa de qué organización criminal vino la orden. A mí lo que me importa es que quede muy claro que la y también que la Fiscalía General, ahora la nueva Fiscalía General de la República, haga su trabajo, que profundice más en las investigaciones, que sea muy rigurosa, muy exhaustiva y se determine quién dio la orden de asesinar a Javier. Está muy claro que lo asesinaron por su trabajo porque no les gustó lo que se publicó. Aquí lo importante es dar con los personajes que dieron la orden para que haya justicia. Es lo que yo puedo pedir en este momento, que es lo más importante. ¿Quién dio la orden? ¿Quién está mintiendo? ¿Y quién tiene la razón? Exigimos verdad, exigimos justicia y exigimos castigo para los asesinos de Javier los materiales, pero sobre todo los intelectuales. Señora Griselda Triana, por supuesto el gobierno de la República está empeñado en hacer justicia, en atender las preocupaciones que nos acaba de manifestar. No se descarta una sola línea de investigación. Todas las líneas de investigación serán agotadas hasta encontrar las razones y a los culpables del asesinato de su esposo, Javier Valdés. Fuera del proceso que se desarrolla en las Cortes de Nueva York, tenemos el firme propósito de llegar a la verdad, hacer justicia y al castigo de los responsables de este y de otros crímenes de periodistas. El Gobierno de la República del presidente Andrés Manuel López Obrador, nos ha instruido precisamente que está, y estamos convencidos de que el ejercicio de la libertad de expresión y las garantías del derecho a la información son la base de una democracia plena y representativa de la ciudadanía. Tenemos el propósito de llegar a la verdad y de hacer justicia y descartar y no vamos a descartar una sola de las líneas de investigación. Por otra parte, el gobierno está convencido de que los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos tienen que ser eficientes, tienen que ser eficaces y vamos a apoyar y estamos apoyando en la Secretaría de Gobernación todos estos mecanismos de protección de periodistas y defensores de los derechos humanos. Muchas gracias. 
ponen de acuerdo. Pasen a la Secretaría, ¿eh? Como a la una y media, por favor. Para que te dé yo la información que no podemos hacer pública. Te espero allá. Bueno, este, acerca de si México eh, está en condiciones de eh, permitir que las partes en conflicto en Venezuela eh, cuenten con eh, la intermediación de la Secretaría de Relaciones Exteriores para lograr el diálogo y la solución pacífica de las controversias, lo establece nuestra Constitución. Sí podríamos hacerlo, pero no lo podríamos llevar a cabo si no hay eh, la petición de las partes. No vamos a ser oficiosos. Eh, nosotros vamos a respetar nuestros principios y si las partes lo solicitan, estamos en la mejor disposición de ayudar para que haya diálogo y sin el uso de la fuerza, de la violencia, se resuelven los problemas. También, sin descartar eh, el respeto a la legalidad y a la democracia, eh, diálogo, eh, eso es lo mejor en todos los casos, no eh, tomar partido, buscar la solución pacífica a estos conflictos. Hasta ahí eh, es eh, nuestra actuación y eh, tiene instrucciones, repito, el secretario de Relaciones Exteriores para apoyar en la medida de nuestras posibilidades, sin eh, injerencia en el conflicto. Esto tiene que ver con una tradición histórica de nuestro país en política exterior. No nos debemos de meter en asuntos de otros pueblos y de otras naciones porque no queremos que ninguna hegemonía, ningún gobierno extranjero intervenga en los asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Ese es el principio general. Bueno, entonces vámonos por acá con mujeres, compañeras. Hola, presidente. Buenos días. Rosa Elena Soto de Acústica Noticias y La Neta Noticias. Pues muy cerca de Huachinango, donde fue ayer a, este, a esta gira para hablar con los pobladores, está una hidroeléctrica en Ecaxa. Ahí eh, se entregaron concesiones el sexenio pasado eh, a la empresa Motangil y al ESME. Eh, muchos de estos contratos, hay señalamientos de que… Ah, ahí está, estuvieron plagados de corrupción. Eh, yo le preguntaría, señor, si se revisarán los contratos de, de, de las denuncias que se presentaron en su momento al respecto, eh, también eh, si hay huachicol eléctrico, si se van a revisar estos contratos y a estas personas que se les dieron estos contratos en su momento, el sexenio pasado, ¿de qué magnitud es el huachicol en el sector energético eléctrico? Pues es que está plagado el gobierno de Huachicol, hay Huachicol este, en las distintas áreas del gobierno, Huachicol en la compra de medicinas, Huachicol en la industria eléctrica, Guachicol también en la construcción de obras, Guachicol 
arriba y abajo y vamos a terminar con el huachicol, vamos a terminar con la corrupción y se va a revisar todo, no va a haber impunidad. En estos contratos hay revisión y si hay denuncia van a seguir su curso en las instancias correspondientes. Tenemos que buscar una solución a el conflicto que se originó con el despido de más de 40 mil trabajadores de la empresa de luz y fuerza del centro, están por todos lados, parte de esto que menciona de la empresa Necaxa tiene que ver con un grupo de trabajadores de la empresa de luz y fuerza del centro. Le he pedido a la secretaria de Energía, Rocío Nale, que hable con todos, porque complica la situación el hecho de que están eh, divididos, eh, tenemos que buscar la forma de eh, unificarlos, sobre todo a los trabajadores, tomando en cuenta también la opinión de los antiguos dirigentes. Este era un sindicato ejemplar, era el sindicato posiblemente más democrático de México durante muchos años, hasta que lo quebraron, eh, lo destruyeron con saña en el periodo neoliberal. Entonces, eh, tenemos que buscar la forma de ayudar a los trabajadores y de eh, eh, resolver eh, casos de corrupción que se hayan presentado, no eh, atribuibles a los trabajadores, sino a empresas eh, que se valieron de la ocasión. Pero en eso estamos. Aprovechando, eh, pues en la semana Javier Lozano mencionaba que que la, el despido de trabajadores, de burócratas que se da en su sexenio es comparable con el que se dio en, en la época de Felipe Calderón con esta situación del Estado. No, ¿Qué piensa nosotros al no. El, el, el ajuste se hizo arriba, nada más se cortó el copete de privilegios. Los trabajadores de base sindicalizados eh, se respetaron. Lo dijimos, compañera, a ver, allá atrás, las dos, y luego. Buenos días, presidente. Ruth Muñiz, de Ruido en la Red y Quinto Elemento Lab. Eh, preguntarle, y aprovechando que está la secretaria de Gobernación, eh, entre 2015 y 2018 eh, la Secretaría de Gobernación le asignó a 27 entidades más de 4 mil millones de pesos para la implementación de la alerta de género, dinero que los estados gastaron en todo menos en el mecanismo y que bueno se ha visto reflejado en el incremento de este, de este delito. Saber si hay algún eh, mecanismo de fiscalización que vaya a ser la Secretaría de Gobernación para cómo están gastando las entidades este dinero y saber eh, si ya hay algún plan específico de su gobierno para atender esta problemática. Usted ha dicho eh, que va a atender la seguridad pública de todos, pero sabemos que el feminicidio es un delito específico que requiere atención específica. En los próximos, en los próximos días vamos a resolver el tema de la titular de mujeres. Pienso que no va a tardar más de una o dos semanas máximo, porque se tienen que agotar los procedimientos para su nombramiento y le vamos a presentar al señor presidente la terna eh, que me ha instruido que se le presente para que él elija a la titular de mujeres. 
y también tenemos que proceder al cambio de la titular de Conavim dentro de la Secretaría de Gobernación. Por supuesto, y todos lo saben y lo conocen, yo tengo un compromiso no solamente personal, sino institucional con el tema de los feminicidios. Creo que nuestro país eh, encabeza, por decirlo menos, la lista en la región de los países que tienen este grave problema. Desde luego, vamos a enfocarnos primordialmente en la prevención, en la prevención del delito de feminicidio. Leo, le comentaba en algún momento al señor presidente, esto es un producto básicamente de violencia que surge desde la familia. Entonces, eh, concientizando y reforzando a la institución familiar para evitar violencia tanto en contra de la mujer, cuanto más también a veces en contra de los propios hijos, de ambos padres contra ellos, vamos a estar muy, muy tenemos programas y vamos a estar muy abocados a estos dos tipos de violencia. Eh, estamos por también eh, echar a andar el, progr el programa de Cipina, le hemos dado recursos, ya le dimos una estructura, Ricardo Bucio va a estar a cargo de esto, se, se le ratificó pero en los próximos días daremos a conocer tanto a la titular de Conavim como a la titular de Inmujeres, para echar ya a andar el programa de violencia en contra de las mujeres. Desde luego, la alerta de género, a pesar de lo criticado que ha sido, es un instrumento y una herramienta muy importante para que el gobierno pueda tener esta prevención en materia de feminicidios pero estamos sumamente comprometidos con el tema, yo en lo personal y por supuesto, como no podría ser de otra manera, el gobierno de la República y del presidente López Obrador, para poder reducir lo más que se pueda este grave crimen contra las mujeres. Muchas gracias. ¿Qué pasaría, perdón, eh, con los cuatro mil millones que ya se asignaron, que ya gastaron las entidades y que pues no están viéndose reflejados? A ver, van a tener que transparentarse todos los recursos, peso a peso de lo que se les entrega a las entidades federativas para los temas de prevención de la violencia en contra de la mujer y de los programas de los institutos estatales de las mujeres, se va a revisar. Por supuesto, se asignó y lo cual estamos sumamente reconocidas al presidente de la República que se dieron todos estos recursos para la prevención de la violencia y también tenemos que dar buenos resultados, eh, no solamente a nivel internacional en la CEDAW, sino al pueblo de México respecto de la prevención, la prevención, porque más que otra cosa es prevenir que se vayan sucediendo estos graves ilícitos en contra de las mujeres. Una compañera, sí. Hola, buenos días. Eh, soy Marcela Turati de Quinto Elemento Lab y colaboradora de la revista Proceso. Primero, como periodistas nos unimos al reclamo de justicia por los colegas asesinados y desaparecidos. Y mi pregunta ahora es, con los restos de las personas calcinadas en Tlahuelilpan, eh, al igual que con eh, los restos también de muchas personas encontradas en fosas clandestinas que están siendo eh, encontradas y bueno, que tenemos muchas fosas en el país. Quería saber si van a pedir ayuda internacional para la identificación de estos restos y hablando también del tema de desaparecidos, eh, eh, si… ¿Cuándo van a presentar una política, su política pública para sobre desaparición de personas que no solo sea sobre los 43, sino para los 40 mil? ¿Cuál va a ser esa política? Y la otra es eh, eh, la promesa que hizo de pedir perdón a las víctimas eh, el, el día que iba a asumir. ¿Qué pasó? Eh, ¿Se va a pedir perdón a las víctimas de la violencia? Bueno, gracias. Ya lo hice y lo voy a seguir haciendo y es una deuda que tenemos con miles, millones de víctimas, familiares de víctimas, más de un millón 
de víctimas de la violencia, solo de el 2006 a la fecha. Y el compromiso de hacer justicia, de eh, lograr encontrar a los desaparecidos, ayudar a sus familiares en esa búsqueda, la Secretaría de Gobernación tiene esa encomienda. Ayer lo comentaba, bien podría decirse que la mayor función o la función más importante de la Secretaría de Gobernación es la protección de los derechos humanos. Ese es el nuevo enfoque de la Secretaría de Gobernación. Y vamos a pedirles a ellos que les presenten todo el programa que se está aplicando, ya se ha dado a conocer, hemos eh, estado en reuniones con víctimas eh, desde antes de que tomáramos posición del gobierno y lo vamos a seguir haciendo. Eh, hoy precisamente no está aquí el subsecretario de Gobernación porque está ocupado de eh, atender a víctimas. Y la licenciada se va a poner de acuerdo con ustedes para que se haga una presentación sobre el plan general. Eso es lo que puedo yo comentar. Perfecto. Entonces, vamos a esperar esta presentación, que nos avisen para… Y va a pedir ayuda internacional para la sí, identificación de sí. restos y de restos de fosas también. Todo lo que se necesite. Este, nosotros no nos vamos a cerrar, no vamos a ocultar. La verdad, ese es un distintivo del nuevo gobierno, la transparencia, del que la vida pública sea cada vez más pública, no ocultar nada, aunque se trate de temas muy dolorosos, este, decirlo, este, no… Eh, evadir nuestra responsabilidad, ¿no? Para nada. A ver, tres hombres. Vamos, Ricardo. Señor presidente, si me permite, en homenaje a Javier Valdés, quien nos dejó una lección de vida en lo profesional y en lo personal a todos quienes lo tratamos. Eh, señor presidente, es entendible y muy loable que su gobierno esté atendiendo las emergencias de todas las comunidades por las que atraviesan los ductos, porque está visto que en este país los pobres son siempre los que pagan las tragedias, no hay tragedias en los fraccionamientos de los ricos, nunca. Lo que para muchos de nosotros fueron molestias, las colas en las gasolineras, para ellos es fuego y muerte. La pregunta, señor presidente, es si… ¿Se atreverá usted a enfrentar el tótem, el vellocino de oro de los gobiernos recientes para desarrollar un nuevo modelo económico propio, como han hecho eh, Corea, Malasia, Singapur en el sudeste asiático, Botswana en África? Un nuevo modelo de vida de este país para aprovechar lo que usted llama el enorme potencial del trabajo y la honradez de los mexicanos, además de nuestras tierras, nuestras costas, nuestra ubicación geoestratégica que nos permite mirar a todo el mundo. Pero sobre todo, cerrar ya no la brecha, sino la inmensa, creciente, brutal y ofensiva distancia entre los cada vez menos que tienen más y los cada vez más que tienen menos, señor presidente. Eso, Ricardo, es el propósito del gobierno, propósito principal. A mí no me importa la parafernalia del poder, no estoy aquí para disfrutar del cargo. El poder 
siempre lo he dicho y lo he puesto en práctica, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. El propósito del gobierno que represento es llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Y esto significa desterrar el principal problema de México, que es la corrupción y la impunidad. Y en eso estoy. Además, estoy seguro que esa fórmula va a dar resultados, porque la corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral, hay que combatirla también porque es mucho el dinero que se va a unas cuantas manos y que ahonda las desigualdades y por eso la crisis de México. Por la corrupción hay pobreza, por la corrupción hay inseguridad, hay violencia. Entonces, si sí continuamos con el plan de acabar con la corrupción, vamos a lograr el renacimiento de México, estoy convencido. Por ejemplo, sé que van a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los mexicanos, estoy seguro de que vamos a sacar de la pobreza a millones de mexicanos y ya tenemos el mecanismo, no solo es impulsar las actividades productivas y crear empleos, que ya lo estamos haciendo, lleva tiempo porque cuesta echar a andar el gobierno luego de haber estado parado durante mucho tiempo, porque el gobierno no estaba funcionando para promover el desarrollo, ni mucho menos para beneficiar al pueblo. El gobierno estaba funcionando para facilitar el saqueo, el robo en beneficio de unos cuantos. Entonces, echar a andar el gobierno para promover el desarrollo para que no sean nada más los negocios lo que importe, los negocios jugosos para traficantes de influencia, para políticos, pues eh, es eh, tener que pensar en la siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales, maderables, en ejidos, en pequeñas propiedades que fueron abandonadas. Bueno, muchos pobladores del campo se vieron en la necesidad de emigrar y ahora lo que queremos es que esas tierras eh, abandonadas se siembren y que la gente se arraigue y que no tenga necesidad de emigrar, que el mexicano pueda trabajar, pueda ser feliz, como siempre lo digo, donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Eh, en este tiempo de política neoliberal, se despoblaron municipios completos, porque el crecimiento solo se dio en pequeñas islas, en Cancún, en la Riviera Maya, 
en todo el sureste, solo ahí hubo crecimiento, en las zonas turísticas del Pacífico, en algunas ciudades del centro del de país, en el Bajío, en las ciudades fronterizas, pero en el resto del territorio no hubo crecimiento económico. Entonces, estamos echando a andar al gobierno para impulsar actividades productivas, para crear empleos, para que haya bienestar. Y otra cosa que es muy importante y cuesta trabajo, pero como estamos ocupados de esto, vamos a salir pronto. Estamos llevando a cabo un sistema para eh, evadir, para no tener que pasar el dinero que le corresponde a la gente por el aparato administrativo. Es un sistema para transferir fondos, dispersar fondos desde la tesorería de la federación al beneficiario, de manera directa, con una tarjeta. Se está haciendo un censo de bienestar para eh, identificar al adulto mayor, a la persona con discapacidad, al productor del campo, al que está estudiando y necesita una beca, pero no entregar esos recursos a ninguna organización, ni pasarlos por las instancias administrativas del gobierno. No es de que somos de la organización Emiliano Zapata, independiente, o de la organización, la antorcha mundial, y nos vas a dar a nosotros los recursos y nosotros los vamos a distribuir, le vamos a entregar a la gente los apoyos. Ya no, se acabó, se terminaron los moches, ahora le va a llegar a la gente de manera directa, con una tarjeta. Pero nos enfrentamos de que México es de los países con menos conectividad en el mundo, porque los bancos se concentraron en las grandes ciudades, la comunicación de internet en las grandes ciudades, solo el 25 por ciento del territorio tiene posibilidad de comunicación con teléfono móvil. A veces los técnicos hablan de la inclusión financiera y ya están haciendo operaciones por teléfono, porque existe internet, pero en nuestro país no hay ni siquiera comunicación por telefonía móvil en cabeceras municipales. Entonces, tenemos que crear toda esta infraestructura y se habló de reforma de las telecomunicaciones y en qué se benefició la gente si no hay internet en hospitales, ni en centros de salud, ni en escuelas, ni en los caminos ni en las plazas públicas. Entonces, todo esto lo estamos ordenando y yo espero que a más tardar, eh, a la mitad de este año, cuando estemos cumpliendo seis meses, esté echado a andar todo el gobierno con una nueva concepción, con una nueva filosofía. Y entonces sí, eh, vamos a atender 
eh, el fondo del problema, que es el de la corrupción que produce desigualdad y pobreza. Entonces, sí podemos hablar de un nuevo modelo económico, señor presidente. Un nuevo Muchas modelo gracias. económico. Gracias. Un gracias. nuevo modelo económico. Gracias, presidente. Hola, presidente. Buenos días. Agustín Velasco de UNO TV. Quisiera preguntarle si ya tiene el número de los mexicanos que están en Venezuela, si su gobierno va a emitir una alerta por la, eh, la situación de violencia que hay en ese país. Y en el mismo tema, la titular de la CONADE dijo que México podría albergar eh, la serie del Caribe por la situación en la que, por la que está atravesando este país. Si esto es cierto, si usted eh, está enterado, si es posible eh, que esto pueda ocurrir. Gracias. La Secretaría de Relaciones Exteriores está atendiendo esto y ya está informando sobre los mexicanos en Venezuela y en términos políticos ya eh, definimos cuál es nuestra postura. De todas, de, todas de todas formas, este, le voy a pedir a Jesús eh, Ramírez que aprovecho. Ven, este, <risa> ustedes lo conocen, pero como esta transmisión la ven este, miles de personas en las redes sociales, quiero que se conozca a quien me ayuda en todo lo relacionado con la comunicación social del de gobierno. Eh, es un profesional, una gente honesta, responsable, Jesús Ramírez Cuevas, él es el que me ayuda. Entonces, si hace falta la información sobre los mexicanos en Venezuela, ahora Jesús eh, la va a proporcionar. Pero usted no sabe, presidente, si va a haber una alerta para los mexicanos en Venezuela. No, no. No van a emitir una alerta. No me ha informado sobre eso el secretario de Relaciones Exteriores. Y eh, espero, deseo eh, de corazón que no haya violencia en Venezuela, que se entiendan sin el uso de la fuerza, sin la confrontación, sin la violencia. La política, la verdadera política, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación, para evitar la guerra. Entonces, es cosa de los diplomáticos, ellos son especialistas en buscar eh, la solución pacífica en controversias y en conflictos. Eh, nosotros tenemos muy buenos diplomáticos y le tengo toda la confianza al secretario de Relaciones Exteriores. Sobre la serie, Uno más. Sobre la serie, presidente, lo de la serie del Caribe, que decía ayer la, la titular de la CONADE que México podría albergar la serie del Caribe ante la situación de violencia que hay en Venezuela? Vamos a esperar, este, no sabemos todavía. Eh, sí estoy eh, en, también informado de que están jugando la final de la serie del Pacífico, este, y, que está, que quedó este, este, Jalisco, Los Charros, con Obregón. Ya no me pidan a quién le voy, porque eso ya es otra cosa que puede generar susceptibilidades, celos, sentimientos. En el caso de que el gobierno de Venezuela le tomara la palabra y decidiera solicitar una intermediación del gobierno de México, ¿estaría dispuesto a que las negociaciones o mesas se establecieran aquí, eh, en nuestro país, como ha sucedido ya históricamente con otros conflictos en, en Centroamérica? Sí, siempre y cuando eh, la otra parte lo acepte, o sea, que lo soliciten las partes, 
y estamos dispuestos nosotros a eh, ayudar en la conciliación. Es decir, que la oposición también estuviera solicitándolo. Sí, las partes. No podemos eh, solo, porque lo plantea una parte, decir eh, aquí estamos. Si se ponen de acuerdo y realmente apuestan al diálogo, a buscar una solución eh, pacífica, eh, nuestro país lo ha hecho en otras ocasiones, en eh, temas de política exterior, lo volveríamos a hacer. Si sí, eh, eh, servimos como intermediarios, como eh, conciliadores para eh, buscar una salida pacífica, eh, no la imposición, no la fuerza, no la decisión de las hegemonías, sino eh, que con el diálogo eh, se piense en la población, en este caso de Venezuela, se piense en el pueblo de Venezuela y eh, se evite eh, la violencia. La no violencia es nuestro eh, estandarte, la no violencia. Gracias. Y nada más agregar, si sería posible que en la información que nos emiten a los medios de comunicación a través de eh, los grupos de redes sociales que tenemos establecidos con la vocería, si nos pueden dar datos eh, a través de un boletín, un comunicado oficial, porque nos han estado dando algunas informaciones informales que después parece que no tienen eh, el sustento de la propia Secretaría de Salud. Gracias. Muy bien. A este ya tomó nota, Jesús. Bueno. Ustedes tres. Buenos días, señor presidente. Muchísimas gracias. Soy Patrick Timmons de UPI, United Friends Internacional. Hoy este, en Tijuana este, el gobierno de los Estados Unidos va a empezar de regresar este centro de americanos a este país. Y realmente este, hay, estoy recibiendo este, muchísima este, información confusa del este, secretario de INAMI. Este, ¿Qué se puede decir al respecto? Este, ¿Qué plan hay para recibir estos este, centros americanos? Y si ustedes van a terminar este, el programa de visas humanitarias, como dijo este, el Donatiu Guillén, este, a un reportero este, arsenidense ayer. Muchas gracias. Me, este, tengo información de la secretaria de Gobernación y del secretario de Relaciones Exteriores sobre este tema y hoy a la una de la tarde va a haber una conferencia para fijar la postura del gobierno mexicano sobre la decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos en este tema migratorio. Hoy a la una de la tarde. ¿Usted puede decir que si ustedes están compartiendo este datos de los centroamericanos este, con los estadounidenses? Les van a informar el día de hoy, a la una de la tarde. Muchas Lo gracias. que queremos es este, en la Secretaría de Gobernación a la una de la tarde. Buenos días, presidente. Eh, quisiera preguntarle, eh, ayer nos decía que nos iba a entregar información sobre esta eh, eh, investigación que se estaba haciendo a las plantas de hidrógeno de la administración pasada que adquirió, eh, si ya tendría algún avance de la Secretaría de Energía. Y también, eh, pues, opinión sobre esta información que conocemos el día de hoy, donde también había huachicoleo eh, prácticamente en turbocina y que se adquiría en aerolíneas y en algunas entidades de la República. Si ustedes ya tienen información al respecto. A ver. Referente a las ventas que se hicieron de las plantas de hidrógeno de Pemex. Ayer salió un comunicado, un medio, sobre la venta de tres plantas. Se realizaron nada más en dos. En la refinería de Tula eh, fue un contrato de compraventa de la planta de hidrógeno 
entre Pemex Transformación Industrial y Air Liquid México eh, SADRL DCB. Se formalizó mediante un proceso de adjudicación directa para el proceso de selección del comprador de la planta, quien fue Air, Air League, es una empresa francesa, la Dirección Corporativa de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex subcontrató para la evaluación y estudio del mercado a una empresa que se llama AT Kearney. Esto se dio el 31 de agosto del 2017. El precio de la compra fue de 51 mil 526 mil millones de dólares, eh, más el impuesto, el valor agregado. Quienes firmaron por parte de Pemex fue el licenciado Carlos Reinaldo Godínez, subgerente de apoyo legal y formalización inmobiliaria de Pemex, el ingeniero Cuthberto Orlando Azuara Pavón, director operativo de producción de Pemex. Y por el comprador fue Rodrigo Pereira Jorge. Para esto hicieron un avalúo, un avalúo por un consorcio que se llama Megafin, un, el 20 de diciembre del 2016. El, evalu, el avalúo reportó que costaba 48 millones 347 mil eh, millones de, de dólares. Es por un periodo de 20 años para surtir efectivamente 81 millones de pies cúbicos de hidrógeno. Esto obliga a que Pemex de su planta, que ya tenía, que, es de, que era de ellos, la refinería cuando se conforma se pone una planta de hidrógeno. La planta de hidrógeno tiene la función de hidrodesulfuración del producto también puede hacerse un hidrocraqueo de la molécula, para eso se usa el hidrógeno. Las refinerías producen por sí en la planta reformadora hidrógeno. Sin embargo, no sé si tengan aquí el, eh, el mapa que les di, se entregó y obliga a que Pemex pague 20, eh, bueno, lo, lo equivalente a un millón de dólares por mes a esta, a esta empresa surta o no surta hidrógeno. Por supuesto, estuvimos ahí en Tula, es una planta que era de propiedad, eh, estábamos recolectando los datos para que la Secretaría de la Función Pública investigue. La de Cadereyta, fíjense, la de Cadereyta se había hecho el mismo proceso, pero no les dio tiempo no firmaron porque tiene el gerente de la planta, tiene que, de la refinería que firmar, no firmó, los trabajadores no firmaron la entrega y a pesar de que se hizo todo el proceso, la última parte que fue el acuerdo, o sea, pagar para que la planta se rehabilitara, era parte del acuerdo, la tenían que arreglar y entregar, no se hizo y por eso Cadereyta no se entregó. Eh, Madero, efectivamente el contrato de compra-venta fue entre Pemex Transformación Industrial y Linde Hidrógeno SADCB, se formalizó mediante un proceso de adjudicación directa para el proceso de selección del comprador de la planta, la Dirección Corporativa de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex, subcontrató para la evaluación y estudio del mercado a la empresa Aclara, fue con fecha 11 de abril del 2018, el precio de compra fue de 31 millones 893 mil y eh, más el impuesto, el valor agregado. Quienes firmaron por parte de Pemex como vendedores, el licenciado Carlos Reinaldo Godínez, subgerente de apoyo legal y formalización inmobiliaria de Pemex, el ingeniero Jorge Humberto Freire Rizo, subdirector de producción de petrolíferos de la Dirección de Producción de Pemex Transformación Industrial. Por el comprador, el representante Robert John Kappelman, y el avalúo también fue por el consorcio Megafin, la misma empresa, el 20 de diciembre del 2016, y ellos 
determinaron que valía eh, 29 millones 145 mil dólares. Eh, obliga a que la refinería de Madero pague equivalente a 16 millones de pesos por mes mensualmente a esta empresa para que no surta hidrógeno, es, ya sea que se ocupe o que no se ocupe un volumen por 42 millones de pies cúbicos por 20 años. Aquí les quiero comentar que eh, ya tenemos los datos, lo estoy presentando a la Secretaría de la Función Pública y estos son parte de los quebrantos que se hicieron a la empresa, que se hicieron a la empresa porque esas plantas eran de Pemex, se tiene todo un articulado de que era necesario, de que iba a tener mejor calidad, de que con esto se iban a evitar varios programados y no es cierto, pues es una planta que nació con ello. Ayer estuvimos en Salina Cruz, presidente, y la uh, refinería de Salina Cruz no tiene planta de hidrógeno, o sea, así nació el concepto y hoy con el crudo que, están, que está llegando, que tiene un poco más de azufre, se ve la necesidad de pensar en una planta de hidrógeno, sería como para 22 millones de pies cúbicos y esa planta nueva cuesta alrededor de 100 millones de dólares. Entonces, estas plantas que tienen más capacidad las vendieron muy baratas y es parte de lo que vamos a, a reportar para que la propia Secretaría de la Función Pública y seguramente la Auditoría Superior de la Federación en su cuenta de revisión del 2018 nos vaya a poder informar y le estamos dando seguimiento a esto. Miren, hasta ahí vamos a… bueno, a la compañera y ahí terminamos. ¿Mande? Sí, sí hay este, muchas irregularidades en todo lo que tiene que ver con el robo de combustible. Vámonos por parte, les vamos a dar a conocer todo. El lunes les vamos a dar a conocer eh, de cómo utilizaban ductos eh, para almacenar gasolina robada. Buenos días, eh, señor presidente. Y les vamos a dar a conocer algo que les adelanto para que ayuden también en la eh, investigación. En el 2004, porque esto viene de tiempo atrás, hay quienes piensan que fue en el sexenio pasado. No, esto viene de tiempo atrás. Eh, en el presupuesto del 2004, se aprobó un artículo transitorio para que se adquiriera una sustancia y se marcara la gasolina para evitar el robo. para distinguir la gasolina robada y la gasolina de Pemex. ¿Qué creen que pasó? El Ejecutivo en ese entonces, no voy a mencionar nombres, presentó una controversia para quitar ese artículo transitorio y el Poder Judicial, la Suprema Corte, le dio la razón al titular del Ejecutivo. 2004. Entonces, todo esto se tiene que conocer y eh, 
que los ciudadanos tengan todos los elementos, independientemente de si existen eh, delitos de omisión, independientemente de eso, que nos enteremos, porque parece como si esto eh, hubiese surgido de la noche a la mañana y también de manera respetuosa, fraterna, cariñosa. Le pido a los que se dedicaron a defender al régimen corrupto, sobre todo a la política económica neoliberal, que es el tiempo de la autocrítica, ya no seguir en la autocomplacencia, es tiempo de rectificar y de hacer una revisión en lo personal, cómo fue que se toleraron estos atracos, estos abusos, qué responsabilidad tenemos cada uno de los mexicanos. No eh, seguir ocultando la verdad eh, y seguir en lo mismo, vamos a cambiar todos. Vamos a rectificar, vamos a ayudar a que se limpie el país de corrupción. Se dedicaron, decía, a hacer negocios, a transferir bienes públicos a particulares, predominó el soborno, el beneficio personal, se abandonó al pueblo, es que nuestro país es muy fuerte, tiene muchas riquezas naturales y un pueblo bueno, trabajador, honesto, por eso se han resistido pues eh, todas las calamidades y saben también que nos ha ayudado mucho nuestra cultura. La cultura ha sido nuestra salvadora, es lo que nos ha sacado adelante. Por eso hemos enfrentado epidemias, inundaciones, terremotos, malos gobiernos, todo, y salimos adelante. Y yo espero que ahora salgamos adelante, de nuevo, con la participación de todas y de todos. Muchas gracias, nos vemos. Eh, vamos a Tuxpan, eh, Nayarit y a Tecuala. Y mañana vamos al Rosario, Sinaloa y vamos a Culiacán. Y el domingo va a haber algo muy importante. Vamos a iniciar el plan de fomento a la lectura en Mocorito, Sinaloa, y vamos a estar también en Guasave eh, el domingo y nos vemos el lunes en la mañana por acá. Muchas gracias. Señor, la última pregunta, la última pregunta acá, señor. De la Agencia Informativa de Educación de México, Televisión Educativa, Sharon Smoot. Sobre la gira que dio ayer en Puebla y en Hidalgo, mencionó o habló más bien a las personas sobre la necesidad de reforzar los valores en los jóvenes. Si nos pudiera comentar qué papel juegan los adultos en esta situación y la cartilla moral. Y también recordar que ayer fue la primera vez que se conmemoró el Día Internacional de la Educación. Si nos puede decir en su gobierno qué papel tendrá el, el tema educativo. La primera pregunta del lunes para responder. ¿Ya? La cartilla moral, ¿de acuerdo? Ahí quedamos.